हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक आपका है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको बहुत ही केयरफुली देखेंगे आप ठीक है और 11.3 के और भी जितने भी टॉपिक्स थे सबका इंट्रोडक्शन आपको मैंने अपलोड कर दिया है ये आपका लास्ट इंट्रोडक्शन है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ठीक है इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम कमिंग वीडियो से करेंगे ठीक है इस वीडियो में क्या करना है इस फॉर्मूले के बेस पे मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपका एक क्वेश्चन भी इसके बेस पे करवाऊंगा फायदा क्या होगा आप देख फॉर्मूले का डेरिवेशन से देखा प्लस आपने क्या देख लिया उसका क्वेश्चन देख लिया उसके बेस पे इससे फायदा ये होगा कि आपको फिर क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि जो 11.3 के जितने भी मैंने इंट्रोडक्शन आपको अपलोड किए हैं ठीक है ना आई थिंक ये चौथा या पांचवा वीडियो है 11.3 के इंट्रोडक्शन का ठीक है ना आप देख लेंगे अगर सिर्फ आप इंट्रोडक्शन देख रखे हैं ना तो 11.3 पॉइंट थ्री एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं खुद से कर सकते हैं आप बात समझे ना क्योंकि हमने जो भी टॉपिक करवाया है जो भी इंट्रोडक्शन करवाया है उसके बेस पे मैंने हैंड टू हैंड एग्जांपल भी दिया है क्वेश्चन भी करवाए हैं उसके बेस पे हाँ कि इसका क्या मतलब हुआ ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ठीक है तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी प्लेन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दी प्लेन क्या होगा उसके बारे में हम जानते हैं ठीक है मैंने यहाँ से पहले से आपको डायग्राम बना कर रख दिया है कि इससे पर टाइम से हो लेकिन आपको डायरेक्ट थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत होगी समझने में इसके लिए मैं एक काम यहाँ पे करता हूँ कि आप पहले यहाँ पे समझे सपोज ये कोई हमारा प्लेन है ठीक है और इस हमें क्या है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी प्लेन ठीक है तो कोई ये पॉइंट है इस पॉइंट का इस प्लेन से क्या डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है ठीक है और आपको एक बात पता है जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम पर डिस्टेंस की बात करते हैं पर पेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं जैसे मैं यहाँ पे हूँ मैं पूछूँ मुझसे आपकी क्या डिस्टेंस है तो बिल्कुल स्ट्रेट बात करेंगे ऐसे नहीं जाएंगे ऐसे होकर ऐसे नहीं जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट बात करेंगे स्ट्रेट बात हो रही मतलब पर पेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि इस पर हमें क्या करना पर पेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है ना एक बात और याद रखेंगे कि इससे प्रूव करने के इसके डेरीवेशन निकालने के फॉर्मूले के ना डिफरेंट डिफरेंट मैथड है ठीक है ना आप पूछेंगे तो मैं थ्री वेज में इसके डेरिवेशन बता दूंगा ठीक है ना लेकिन आपको डेरिवेशन पेपर में आएंगे नहीं बात समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको सिर्फ मैं डेरिवेशन भी इसलिए बता रहा हूं कि आपको फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ऐसा क्यों हुआ है ठीक है ना अदरवाइज तो आप देखेंगे कि आप टीचर्स मोस्टली क्या देखता हूँ मैं टीचर्स डायरेक्ट बता देते हैं समझे ना ये आपका डिस्टेंस ऑफ द फॉर्मूला है इसके बेस पे क्वेश्चन कर जाओ फिर उससे आपको फील नहीं आएगी मैं चाहता हूँ कि जो भी करे उसमें आपको फील आए कि आप करके आ रहे हैं ठीक है तो चलिए देखिए यहाँ पे तो ये कोई पॉइंट मान लेते हैं इसको हमने ए पॉइंट मान लिया इस पॉइंट से इस प्लेन का हमें क्या निकालना डिस्टेंस तो अब यहां पे देखें ये आपको वो पॉइंट है जिस पॉइंट से इस प्लेन का क्या चाहिए आपको डिस्टेंस चाहिए प्लेन का डिस्टेंस ठीक है और ये प्लेन हमारा क्या आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू में डी है ठीक है यहाँ पे अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ये हमारा क्या पॉइंट है पॉइंट से इस पर हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मान लिया ये एम है जहां पर यह जाकर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो रहा है ठीक है आपको एक बात पता है कि जब ये हमारा एक प्लेन है ये हमारा प्लेन है तो प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं इन वेक्टर बात समझ आ रही है इस प्लेन पे क्या होगा एक नॉर्मल वेक्टर होगा जो इस प्लेन से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर होगा ये भी हमारा क्या है ये लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका जो हमारा नॉर्मल वैक्टर है इसको क्या करिएगा सेटिस्फाई करिएगा मतलब ये हमारा क्या है इन वैक्टर है मतलब ये लाइक वैक्टर है अनलाइक नहीं है ये हमारा क्या है लाइक like वेक्टर है ठीक है तो यहां से लेकर यहां का जो हमारा है वेक्टर है, हम इन्हें एम वेक्टर को मान लिया कि हमारा कौन सा वेक्टर है एन वेक्टर है बात समझ में आ रही है अगर हम मुझे यहां पर एम मिल जाए ये एम का क्या हमारा लेंथ है ठीक है ना उसकी क्या मैग्नीट्यूड है वही तो हमारा इसका क्या निकल जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन है कि नहीं मीन्स इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा हमें मिल जाएगा आपको ये बात समझ में आ रही है एन वैक्टर क्या है फिर से समझाता हूँ ये ये हमारा एक प्लेन है प्लेन पे एक हमारा क्या नॉर्मल वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर एक तो नॉर्मल वेक्टर होता है और ये हमारा एक सपोज इसको मैं लाइन मान लूँ तो लाइन क्या होता है आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स बी वेक्टर अब बी वैक्टर क्या इसका डायरेक्शन होता है है ना कुछ यहाँ पे बी वैक्टर आएगा तो जो बी वैक्
ये इस पर क्या है नॉर्मल है परपेंडिकुलर है इसलिए हमने एन वैक्टर को ऐसे माना कि हमारा एम हमारा क्या है एन वैक्टर है ठीक है इतनी बातें समझना है आपको बहुत ध्यान से समझना है ठीक है ना अब देखिए हमने इस प्लेन में इस प्लेन में इस प्लेन पे मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट मान लिया पी जो हमारा जनरल पॉइंट होता है एज यूजल आपको पता है ठीक है इसको हमने पी मान लिया इस पी को हमने क्या किया इस ए वैक्टर से ज्वाइंट कर दिया ठीक है वही यहाँ पे क्या ये हमारा पी है पी को हमने ए वैक्टर से ज्वाइंट कर दिया पी को ए वैक्टर से हमने ज्वाइंट कर दिया ठीक है ना अब जो ये हमारा ए पॉइंट है जो आपका ये वाला ए पॉइंट है ये पॉइंट जो आपका ए उसको हमने मान लिया कि हमारा एक्स है ये वाई है और ये जेड है अगर यहाँ पे हमारा ओरिजिन है तो ओरिजिन से जो ए वेक्टर पे जाएगा ओ ए वैक्टर ओ ए वैक्टर को हम क्या बोलते हैं स्मॉल ए वैक्टर हमने मान लिया ये हमारा स्मॉल ए वैक्टर है तो ये जो हमारा पॉइंट ए है ए का पोजीशन वेक्टर क्या हमारा ए वेक्टर है जो पॉइंट पी जनरल पॉइंट का पोजिशन वैक्टर हमारा क्या आर वैक्टर है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है अब एक बात याद रखें बिल्कुल याद रखें आप प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर पढ़ा है आपने प्रोजेक्शन ऑफ अ वैक्टर ऑन अ लाइन है ना मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें वेक्टर अलजेबरा में पढ़ाया था ठीक है ना कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन लाइन क्या होता है या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर क्या होता है अगर देखें यहाँ पे हमें तो चाहिए ये एम की मैग्नीट्यूड क्या होगी हमें एम का मैग्नीट्यूड क्या होगा एम इज इक्वल टू वॉट जी एम का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमें यही चाहिए यही लेंथ तो चाहिए कि क्या होगा ये बिल्कुल ध्यान से समझे अगर मैं ये जो हमारा पी है अगर मैं पी का प्रोजेक्शन इस पर निकाल दूँ पी का जो भी प्रोजेक्शन इस पे जाएगा वही तो इसकी लेंथ निकलेगी हमें एम लेंथ चाहिए ना तो अगर मैं ए का ये जो हमारा ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैं क्या करूंगा इस वाले एम जो हमारा एन वेक्टर है ए का इस एन वेक्टर पे क्या निकाल दूंगा प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्शन निकालूंगा वो यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी जो इसकी प्रोजेक्शन इस पर गिरेगी वही तो इसका यहां से यहां क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा आप समझे सपोज ये कोई हमारा बी वैक्टर है और अगर सपोज हमने इस ए मान लिया ये हमारा बी है ठीक है ना और ये कोई हमारा ए वेक्टर है ठीक है ना आप याद कीजिए प्रोजेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रो करते हैं ना और कोई रे यहाँ से जा रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर तो जो इसकी प्रोजेक्शन है जो इसकी प्रोजेक्शन इस पे आ रही है तो ये हमारा क्या हो गया इसका लेंथ हो गया जो इसकी प्रोजेक्शन इस पर गिर रही है बात समझ मारी नहीं आ रही है तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर्स में मैंने आपको बताया था ठीक है ना तो जो ए का जो प्रोजेक्शन एम पे जा रहा है वही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएंगी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ ये बात तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई थी कि आप इसे समझ पाए ठीक है कि नहीं डायरेक्ट वहां पे फिगर से आप कंफ्यूज ना हो पाए ठीक है तो ये हमारा ए पॉइंट है ए से हमें एम चाहिए डिस्टेंस चाहिए ये हमने जनरल कोई पॉइंट पी लिया अब ये ए पी का प्रोजेक्शन मैं कहाँ डाल रहा हूँ इस एन वेक्टर पे मतलब हमें एम हमें लेंथ क्या चाहिए एम चाहिए तो हमारे को एम कैसे मिलेगा एम इक्वल टू में प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पी वैक्टर ऑन ए पी वैक्टर ऑन एन वैक्टर ए पी वैक्टर का प्रोजेक्शन मैं कहा जा कर रहा हूँ एन वैक्टर पे अब प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ऑन अ लाइन जो मैंने वैक्टर अल्जेब्रा में पढ़ाया था आपको अगर वहां पर जाकर देखेंगे तो हमने बताया था कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ मान लीजिए पी वैक्टर ऑन क्यू वैक्टर होता था तो फॉर्मूला क्या होता था इसका पी वैक्टर जिसपे प्रोजेक्शन होता था उसका यूनिट वैक्टर डॉट यूनिट वैक्टर ठीक है ना ये सारी की सारी चीजें वहां पे बताई जा चुकी है और वैक्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको ये बात श्योरली आ रही होंगी ठीक है ना अब इसके डेफ्थ में जाना मतलब आपकी टाइम वेस्टिंग है ठीक है ना तो अभी यहां पर देखें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एन वैक्टर इसका क्या मतलब होगा कि हम ए पी वैक्टर का ए पी वैक्टर डॉट क्या आएगा एन वैक्टर का यूनिट वैक्टर तो अब यहाँ देखिए ए पी वैक्टर हमारा कैसे निकलेगा जो हमारा ये ए पी वैक्टर है अगर मुझे ए पी वैक्टर निकालना है आप तो इतनी बात आपकी माइंड इतनी डेवलप हो चुकी होगी ए पी वैक्टर मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ पी में से हमें पोजीशन वैक्टर ऑफ ए निकालना है तो पोजीशन ऑफ वैक्टर ऑफ पी क्या हमारा आर वैक्टर है माइनस में पोजिशन वैक्टर ऑफ ए क्या है हमारा ए वैक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आर माइनस ए वैक्टर जहाँ पे ए पी है वहाँ पर कितना आएगा आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट जो हमारा ये यूनिट वैक्टर है इसको लिख सकते हैं आप एन वैक्टर अपॉन में एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड यही तो हमारा क्या होता है यूनिट वैक्टर होता है ध्यान से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर में ठीक है तो ये हमारा क्या आएगा आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर माइनस में ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर अपॉन में क्या आएगा होल एन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड अब खुद देखें यहाँ पे ये हमारा एम क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है है ना फ्रॉम द पॉइंट टू दी प्लेन समझेंगे ये आर एन वैक्टर क्या हमारा देखें आप प्लेन का आर एन वैक्टर क्या हमारा डी सेटिस्फाई कर रही है तो जहां पे हमारा आर एन वैक्टर है वहां पे हम क्या लिख सक
आप एन बुक देखेंगे तो वहाँ पर डिस्टेंस आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा डिस्टेंस जो है आपका है और डिस्टेंस आपका कुछ ऐसा दिया होगा ठीक है ना डिस्टेंस ए एन वैक्टर ए एन ए डॉट एन वैक्टर पहले होगा माइनस में डी अपॉन में एन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड ऐसे दिया होगा है ना हालांकि ये समझाऊंगा इसके इसमें कुछ डिफरेंसेस है समझाऊंगा अभी आपको ठीक है लेकिन एक बात समझा रहा हूं ये आपका क्या है ये मैग्नीट्यूड है ये क्या आपका इसका ये मैग्नीट्यूड है ना जब ये मैग्नीट्यूड के अंदर में है ये जब हमारा मैग्नीट्यूड के अंदर में है ठीक है तो अगर मैं लिख दू फोर माइनस फोर माइनस वन तो वैल्यू कितनी आएगी थ्री या मैं कर दू वन माइनस का फोर तब भी मॉड में माइनस थ्री जो कि प्लस का थ्री हो जाएगा तो मॉड के अंदर नेगेटिव भी हो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा अच्छा समझ में आ रही बात ना हम्म तो इससे आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट इन दोनों में चेंजेस क्या हुई है आप ध्यान से देखो आप ये प्लेन हमारा यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे है समझ में आ रही बात ये प्लेन यहाँ पे है पॉइंट यहाँ पे है जैसे एक बात बता रहा हूँ मैं अगर ये हमारा ओरिजिन है ये हमारा ओरिजिन है ये हमारा एक्स एक्सिस है ठीक है ना ये कि नंबर लाइन बता देता हूँ मैं जब एक्स एक्सिस मान लो ये वन है ये टू है ये थ्री है यहाँ पे माइनस वन है ये माइनस का टू है ये माइनस का थ्री है ठीक है अब ध्यान से देखें मैं पूछूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस हमारा थ्री यूनिट्स है क्या है थ्री यूनिट्स मैं पूछूँ कि नहीं इसके लेफ्ट हैंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है तो आपका आंसर कितना आएगा थ्री यूनिट्स आप ये नहीं बोलेंगे कि माइनस का थ्री माइनस बस ये दिखा रहा है माइनस ये शो कर रहा है कि आपके नंबर लाइन पे ओरिजिन से मतलब जहाँ पे ओ ओरिजिन है ओरिजिन से आपके लेफ्ट हैंड साइड में बस ये आपके डायरेक्शन को शो कर रहा है बट हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो आप देखें यहाँ पे अगर कोई प्लेन आपका यहाँ पे है ये कोई प्लेन है ये कोई प्लेन है ठीक है ना अगर यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस आपने निकाला अगर वो पॉजिटिव डिस्टेंस दे रही है अगर सपोज पॉइंट यहाँ पे होता तब इसके क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है ना बट अगर नेगेटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा तो हमको क्या इसको लिखेंगे पॉजिटिव ही तो लिखेंगे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है समझ में आ रही है बात आपको अगर मैं इस पॉइंट अगर मैं ऐसा कर दूं मैं प्लेन को इधर कर दूं पॉइंट को उधर कर दूं या मैं इस पॉइंट को इस साइड कर दूं बात समझ में आ रही नहीं आ रही है तो अब उससे क्या होगा अभी यहाँ पर ये हो रहा होगा अभी हमने आपको एक बात बताया एक बात क्या बताया मैंने उसको और मैथमेटिकल तरीके से समझे और मैथमेटिकली समझे अब मुझे इतना पता है आपको समझ में आ चुका है आप ये लिखें या आप यहाँ पर लिखें एम ठीक है ना सॉरी जो हमारा एम है एक वल्टू में लिख दें ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर माइनस में डी अपॉन में एन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड सही है बिल्कुल सही है ठीक है ना मैं बताना चाहता हूँ आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि अभी हमने क्या बताया कि डायरेक्शन मैटर करता है अगर ये हमारा नॉर्मल है अगर ये लाइन हमारे इस डायरेक्शन में है ठीक है ना ऐसे है और इसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है तो हमारा अब अभी क्या डायरेक्शन सेम है बात समझ में तो इसका हमारा क्या लाइक वैक्टर हो गया अगर इसकी डायरेक्शन उल्टा कर दूं मैं इसकी डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो अभी यहाँ पे एंगल क्या बनेगा अगर दोनों पैरल है तो एंगल एक तो बनता है आपका थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री थीटा इक्वल टू जीरो सेम डायरेक्शन में पैरल है सेम डायरेक्शन में थीटा जीरो डिग्री आएगा लेकिन अगर डायरेक्शन एक ये है एक डायरेक्शन ये है अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी वन डिग्री बात समझ में आपको आ रही है ना अब प्रोजेक्शन में आप याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू में क्या ए वैक्टर दी मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड और कॉस यहाँ पे ठीक है ना अगर 180 डिग्री माइनस में थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का कॉस थीटा होता है तो इससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको जब नेगेटिव हो जाएगी तो फिर ये जो है ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा अपॉन में इसकी मैग्नीट्यूड है ना तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे एन में आपका ये की वैन है एन में ये की वैन है अगर इसी को मुझे बनाना होता अगर मैं पॉइंट ए यहाँ पर ले लेता जो पोजिशन वैक्टर हमने यहाँ लिया है अगर मैं यहाँ ले लेता ठीक है ना उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करते या इसको यहाँ ज्वाइंट करते या मैंने जो ए पी लिया था ए पी वैक्टर ना लेकर मैं क्या कर लेता पी ए वैक्टर ले लेता क्या लेता यहाँ पे ए पी ना लिख मैं यहाँ पे पी कर देता पी ए कर देता तो हमारा पोजिशन वैक्टर क्या आता है ए वैक्टर माइनस में आर वैक्टर जहाँ पे आपका आर माइनस ए है वहाँ पे क्या आता है आपका ए माइनस में आर फिर मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये वाला पोर्शन पहले आता ये वाला पोर्शन बाद में जाता और उसकी वैल्यू कितनी डी आती ठीक है ना तो आपको मिस माइंड नहीं करना आपको अपने आप को ठीक है ना वो एंगल का फर्क है ठीक है बट आपकी मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव आएगी नहीं मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी ठीक है ना तो ये आपका फॉर्मूला आप बुक में ये
ठीक है ना उसके बाद क्या कर लिया ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इससे डिस्टेंस ठीक है ना उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है डिस्टेंस का उसके थ्रू वहां पे प्रूफ किया है ठीक है ना तो आपको ज्यादा माइंड कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है बट इन शॉर्ट अब इतनी बात याद रखें ये डेरिवेशन देख लिया ना अब एक बात याद रखें कोई भी हमारा आपका आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू मी कोई भी हमारा प्लेन गिवेन है कोई भी प्लेन हमारा यहाँ पे गिवेन है ठीक है ना कोई पॉइंट हमारा गिवेन है ठीक है ना कोई भी पॉइंट हमारा गिवेन है इस प्लेन से इस प्लेन से इस पॉइंट का अपने को क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए अगर ये हमारा पॉइंट ए है जो ए वैक्टर है तो कुछ नहीं करना है डिस्टेंस जो हमें चाहिए जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस अगर ये ए है और ये वाला पॉइंट बी है अगर मुझे ए बी डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको मॉड लगाना है फॉर्मूला क्या होता है ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर ए वैक्टर यहाँ लिखना है डॉट जिसका जो हमारा नॉर्मल वैक्टर है ए वैक्टर का इसके नॉर्मल के साथ डॉट कर दे माइनस में डी अपॉन में एन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड इसको और सही करना चाहते हैं तो जहाँ पर आर वैक्टर है वहाँ पर ए वैक्टर डाल दें तो कितना आएगा ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इधर करें माइनस का डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वैक्टर खत्म कहानी बस ऐसे याद रखें ना आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है समझ मारा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको क्लियर इतनी बातें अभी क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है इसका हम कार्टेशन फॉर्म देख लेते हैं कार्टेशन फॉर्म कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है सिंपल है जो हमने आ, वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर छाया इससे पहले एक चीज और ठीक है ना इससे पहले एक चीज और अगर ये तो हमारा पोजिशन वैक्टर है स्पेस में कोई पॉइंट हमारा ये है ठीक है ना इससे हमने इस प्लेन का डिस्टेंस निकाल लिया अगर ये पॉइंट जो हमारा पोजिशन वैक्टर है कहाँ आ जाए ओरिजिन पर आ जाए ये पोजिशन वैक्टर कहाँ पर आ जाए ओरिजिन पर आ जाए अगर ये ए वेक्टर ओरिजिन पे आ जाएगा तो जो ए वेक्टर हो तो क्या हो जाएगा जीरो आई कैप प्लस में जीरो जे कैप प्लस में जीरो के कैप मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो 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 एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो मतलब ए वेक्टर हमारा क्या जीरो वेक्टर हो गया जैसे ही ये ए वेक्टर जीरो वैक्टर हो जाएगा या ये ए वैक्टर जीरो वैक्टर आपको हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा हाँ या ना जब ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा तो पर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन है ना ध्यान से समझेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा d अपॉन में n वेक्टर दी मैग्नीट्यूड ठीक है ना अगर यहां पुट करेंगे यहां पुट करेंगे यहां जीरो तो कितना आएगा माइनस का d अपॉन में n वेक्टर दी मैग्नीट्यूड सेम बात होगी फिर से आपको पता है कि ये नेगेटिव होता नहीं है इसलिए आपको ओवरऑल d अपॉन में क्या लिखेंगे n वेक्टर दी मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन हमारा क्या आएगा d अपॉन में n वेक्टर दी मैग्नीट्यूड क्यों हो रहा है समझ में आपको आ रहा है ना क्योंकि आपका जो ये a वेक्टर जैसे ही ओरिजिन पे आएगा ओरिजिन पे आते ही a वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा जीरो वेक्टर तो जहां पर a वेक्टर है वहां पर जीरो वेक्टर डालें तो आपका क्या d अपॉन में n वेक्टर दी मैग्नीट्यूड आ जाएगा समझ समझ में आ रही बात आपको अब ध्यान से समझेंगे एक बात यहाँ पे आप देखें यहाँ पे एक्चुअली क्या है आपका आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू में डी है आप याद करें 11.3 का जो इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था तो सबसे पहला टॉपिक था आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म और वहां पे आपने क्या पढ़ा था वहां पढ़ा था आपने आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर इक्वल टू मे डी ठीक है ना अभी दोनों डी अलग अलग डी है समझे ना देखने में एक लग रहा है आप अलग मान सकते हैं कैपिटल डी मान सकते हैं अब ये वाला जो डी है ना ये डी क्या होता था पर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन कब जब ये हमारा क्या होता था यूनिट वेक्टर है ना जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है तो क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कोई प्लेन है यहाँ पे ये यह हमारा ये है तो यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन ये हमारा क्या होता था ये d कब जब ये हमारा क्या होता था यूनिट वैक्टर बट अभी ये हमारा क्या एन वैक्टर है तब ये एन वैक्टर है और ये डी मतलब ये डी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये हमारा एक नॉर्मल वैक्टर है ये हमारा यूनिट नॉर्मल वैक्टर है ठीक है ना तो ये डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से पास कर रही है आपको पता है अगर मैं मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो एन वेक्टर को यूनिट वेक्टर कब बनाएंगे जब इसकी मैग्नीट्यूड से आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब क्या है अब ये क्या हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन तो देखें क्या आ गया सेम वैल्यू आई ना पर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन कोई डिफरेंस इसमें है इसमें इसमें कोई डिफरेंस रहा नहीं रहा ना क्लियर इतनी बातें समझ मारी ना आपको ठीक है ना इतनी बातें चलिए इसका कार्टेशन फॉर्म देख लेते हैं हम इसका कार्टेशन फॉर्म क्या होगा अगर हमने एक कार्टेशन फॉर्म यहां पे लिया हमने मान लिया कि वो हमारा क्या ए वन एक्स है प्लस में बी वन वाई है प्लस
तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बिल्कुल ध्यान से अच्छा डिस्टेंस समझ चाहिए ना ये हमारा कार्टेशन फॉर्म प्लेन का हो गया अब पॉइंट जो हमारा है पॉइंट को हमने मान लिया कि x1 है ये y1 है और ये z1 है मान लीजिए पॉइंट आपका है x1, y1 और ये z1 है ठीक है ना और इस पॉइंट से इस प्लेन का हमें क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए इस प्लेन का डिस्टेंस और ये प्लेन हमारा ये वाला प्लेन कौन सॉरी ये प्लेन हमारा यहाँ पे है ये ठीक है ना ये हमारा प्लेन है ये हमारा पॉइंट है यहाँ से हमें क्या चाहिए इसका डिस्टेंस चाहिए है ना मतलब जिस तरीके से हमने वहाँ पर प्रूव किया है ठीक है ना पॉइंट को यहाँ रख दिया यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है प्लेन यहाँ पे है आप मिस माइंड मत करना तो आपको पता है कि ये हमारा यहाँ पर सॉरी ए वन बी वन सी वन ए बी सी है ना ठीक है ना सॉरी ठीक है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड इक्वल टू मे डी हमारा एक प्लेन है एक्स वन वाई वन जेड वन हमारा क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन हमारा पॉइंट है ठीक है ना तो अब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए वैक्टर डॉट इन वैक्टर अब जो ये हमारा पॉइंट है यही तो हमारा ए वैक्टर होता है इसका पोजिशन वैक्टर हमारा क्या होता है ए वैक्टर और एन वैक्टर क्या होता है प्लेन का जो ये हमारा प्लेन है ये प्लेन का ये नॉर्मल वैक्टर अब बताएं यहाँ पे ए बी सी क्या है हमारा ए बी सी हमारा नॉर्मल वैक्टर का स्केलर कॉम्पोनेंट है ठीक है और डी को इधर करेंगे तो माइनस का डी हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या निकलेगा आपका डिस्टेंस आपका हो जाएगा ठीक है ना ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में सी जेड वन प्लस डी इधर करें तो माइनस का डी अपॉन में एन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ठीक है ना कार्टेशन फॉर्म में देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आपको बिल्कुल भी मिस माइंड नहीं होना है यही चीज़ जो है ना आपका यही आपका ए वैक्टर है ये जो है आपका ए वैक्टर है इसको ऐसे लिख दो ए वैक्टर इक्वल टू में एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप ठीक है ना ध्यान समझना और उसके बाद ये प्लेन है ना इसी प्लेन का एन वैक्टर आपका क्या है एन वैक्टर आपका हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट आता है ना ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर है अगर ए वैक्टर का ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर से करेंगे तो क्या आएगा ए इंटू में एक्स वन ही तो आएगा प्लस बी इंटू में वाई वन आएगा प्लस सी इंटू में कितना जेड वन आएगा और जो डी प्लस का इधर आएगा माइनस का डी अपॉन में क्या होगा एन वेक्टर दी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समझ में आ गई बात आपको ठीक है ना बिल्कुल भी माइंड को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ये आपका इलेवन पॉइंट थ्री का आज का ये लास्ट टॉपिक था इसका इंट्रोडक्शन हो गया इसके बेस पर मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा चलिए देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम्पल 24 फोर है कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट निकालना है पॉइंट आपको 2 5 माइनस थ्री है फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस में टू के कैप इक्वल टू में फोर ये आपका डिस्टेंस निकालना है चलिए इसको हम देखते हैं केयरफुली कि आपका इसका आंसर होने वाला है ठीक है तो चलिए देखते हैं देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं आपको ठीक है ना ये हमारा पॉइंट है सपोज ये कोई पॉइंट हमारा है इसको हमने मान लिया ये हमारा P है या इसको आप A मान लीजिए A पॉइंट आपका क्या है 2 है ये 5 है माइनस का 3 है इससे डिस्टेंस निकालना है किसका प्लेन का निकालना है और ये प्लेन आपका क्या गिवन है ये प्लेन गिवन है आपका R वेक्टर R वेक्टर डॉट सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप इक्वल में कितना ये 4 है ठीक है अब आपको पता है कि ये जो हमारा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू में क्या होता है d तो ये हमारा क्या n वेक्टर है ये वाला वेक्टर कौन सा है ये वाला वेक्टर हमारा क्या है n वेक्टर है ये हमारा d के प्लस पे है और जो ये a है इसका पोजिशन वेक्टर जो हमारा होगा इसका पोजिशन वेक्टर जो a वेक्टर होगा वो कितना आएगा टू वाई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस में थ्री के कैप फॉर्मूला देखिए क्या होता है ए वैक्टर डॉट इन वैक्टर माइनस डी और अपॉन में इसकी मैग्नीट्यूड बात समझ में ना तो समझ में आ रहा है ना तो यहाँ पर a वेक्टर जो हमने वहाँ लिखा यहाँ पे लिख देंगे और n वेक्टर को आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे लिख दो ना a वेक्टर आपका क्या है टू वाई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप और n वेक्टर आपको है सिक्स आई कैप माइनस में थ्री जे कैप प्लस टू के कैप ठीक है ठीक है और d के प्लस पे कितनी है फोर है तो हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कितना आएगा ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर माइनस में डी अपॉन में एन वैक्टर दी मैग्नीट्यूड ठीक है ना तो यहाँ पे देखें ये आपका फॉर्मूला हो गया तो इसके बाद देखिए ए वैक्टर डॉट इन वैक्टर है तो ए डॉट इन करेंगे तो सिक्स टू जै कितना आपको आएगा ट्वेल्व ठीक है फिर फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का फिफ्टीन क्लियर दी बातें माइनस थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें माइनस का सिक्स तो ए डॉट इन करने पर इतनी वैल्यू आ गई ठीक है आप डायरेक्ट मत करना आप ए वैक्टर यहाँ लिख देना डॉट इन वैक्टर लिख देना फिर मल्टीप्लाई करना फिर माइनस में कितना डी है डी कितना आपका फोर है
माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस टू का स्क्वायर फोर ठीक है ना इसे सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये होगा टेन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और ट्वेल्व कितना आ गया थर्टीन माइनस का थर्टीन अंडर रूट सॉरी ये माइनस का थर्टीन अपॉन में ये थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी प्लस नाइन फोर्टी नाइन ये फोर्टी नाइन आ गया तो फाइनली जो आपका आंसर कितना आ गया थर्टीन अपॉन में सेवन यूनिट्स क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता बताया था मैंने आपको डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है तो हमारा पॉजिटिव हो गया ठीक है ना तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक था और इसका इंट्रोडक्शन 11.3 का ओवर हो चुका है अब कमिंग वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस ठीक है ना तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट करके श्योरली बताया करें अबाउट द वीडियोस कि आपने इससे कितना लर्न किया ठीक है ना अगर आपने कुछ लर्न किया है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें ठीक है ना बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया है ना तो ऑल दी वेरी बेस्ट बाय गुड लक गुड नाइट और अब हम कब मिलेंगे कमिंग वीडियो में है ना विद एक्सरसाइज 11.3 बाय बाय